Mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mimi. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yale yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Injiri kama alivyoandika matayo Mtakatifu Sura ya kwanza Kitabu cha ukoo Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahim Ibrahim alimzaa Isaka Isaka akamzaa Yakobo Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake Yuda akamzaa Peresi na Zela kwa tamani Peresi akamzaa Esrom Esrom akamzaa Aram Aram akamzaa Aminadabu Aminadabu akamzaa Nashon Nashon akamzaa Salmon Salmon akamzaa Boaz kwa Rahabu Boaz akamzaa Obed kwa Rutu Obed akamzaa Yese Yese akamzaa Mfaume Daudi Daudi akamzaa Suleimani kwa yule mke wa Uria Suleimani akamzaa Rehoboam Rehoboam akamzaa Abia Abia akamzaa Asa Asa akamzaa Yoshefati. Yoshefati akamzaa Yoram. Yoram akamzaa Uzia. Uzia akamzaa Yotam. Yotam akamzaa Ahaz. Ahaz akamzaa Hezekia. Hezekia akamzaa Manase. Manase akamzaa Amon. Amon akamzaa Yosia. Yosia akamzaa Yekonia na ndugu zake wakati wa ule uhamisho wa Babeli. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa Shelatiel. Shelatiel akamzaa Zelbabel. Zelbabel akamzaa Abiudi. Abiudi akamzaa Eliakim. Eliakim akamzaa Azore. Azore akamzaa Sadok. Sadok akamzaa Akim. Akim akamzaa Eliudi. Eliudi akamzaa Eliazari. Eliazari akamzaa Matani. Matani akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yusufu, mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14. Na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14. Na tangu ule uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi 14. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na Yusufu mumewe kavile alivyokuwa mtu wa haki asitaki kumwaibisha aliazimu kumwacha kwa siri basi alipokuwa akifikiri hayo tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema Yusufu mwana wa Daudi usiofu kumchukua Mariamu mkeo maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana nawe utamwita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lilo neno na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema. Tazama bikira atachukua mimba. Naye atazaa mwana. Nao watamwita jina lake Immanuel. Yaani Mungu pamoja nasi. Na Yesufu alipomka katika usingizi alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagisa akamchukua mke wake asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe akamwita jina lake Yesu Sura ya pili. Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye akakusanya wakuu wa wote na waandishi wa watu akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi nao wakamwambia katika Betlehem ya Uyahudi kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii nawe Betlehem katika nchi ya Yuda mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu 
Israeli. Kisha Erode akawaita wale mamajusi faragani akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota akawapeleka Bethlehem akasema shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto na mkisha kumuona nileteni habari ili mimi nami niende nimsujudie nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia na tazama ile nyota waliyoiona mashariki ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa hapo mtoto nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Maria mamaye wakaanguka wakamsujudia nao walipokwisha kufungua hazina zao wakamtolea tunu dhahabu na uvumba na manemane nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode wakaenda zao kwao kwa njia nyingine na hao walipokwisha kwenda zao tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akisema ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri ukae huko hata nikwambie kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku akaenda zake Misri akakaa huko hata alipokufa Herode ili litimie neno lilo neno na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema kutoka Misri nalimuita mwanangu ndipo Herode alipona ya kuwa amedhiakiwa na wale mamajusi aligadhabika sana akatuma watu akaoa watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehem na viungani mwake mote tangu wenye miaka miwili na waliopungua kwa muda ule aliwahakikisha kwa wale mamajusi ndipo alipotimia neno lilo neno na nabii Yeremia akisema sauti ilisikiwa lama kilio na maombelezo mengi laeli akiwalilia watoto wake asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako hata alipofariki Herode tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri akasema ondoka umchukue mtoto na mamaye ushike njia kwenda nchi ya Israeli kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto akaondoka akamchukua mtoto na mamaye akafika nchi ya Israeli lakini aliposikia ya kwamba alikelao anamiliki huko Uyahudi mahali pa Herode babaye aliogopa kwenda huko naye akisha kuonywa katika ndoto akasafiri pande za Galilaya akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti ili litimie neno lilo neno na manabii ataitwa Mnazorayo Sura ya tatu. Siku zile aliendokea Yohana mbatizaji akihubiri katika nyika ya Yehudi na kusema tubuni kwa maana ufahamu wa mbinguni umekaribia kwa sababu huyo ndiyo aliyenenwa na nabii Isaya akisema sauti ya mtu aliyenyekani itengenezeni njia ya Bwana yanyosheni mapito yake naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi yote na nchi zote za kando kando ya Yordan naye akawabatiza katika mto wa Yordan huku wakizungama zambi zao hata alipoona wengi miongoni mwa Farisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake aliwaambia enyi wazao wa nyoka ni nani aliyaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja basi zaeni matunda ya pasayo toba wala msiwaze mioni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu kwa maana nawaambia kwamba Mungu haweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto na shoka limekwishwa kuweka penye mashina ya miti basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupa motoni kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake yeye atawabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto ambaye pepeto lake li mkononi mwake naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake garani bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe lakini Yohana alitaka kumzuia akisema 
mimi nahitaji kubatizwa na wewe nawe waja kwangu Yesu akajibu akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo tupasavyo kutimiza kiyote basi akamkubali na Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunukia akamwona roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendo wangu ninayependezwa naye sura ya nne kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi akafunga siku 40 mchana na usiku mwisho akaona njaa mjaribu akamjia akamwambia ukiwa ndiye mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mikate na akajibu akasema imeandikwa mtu ataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu kisha ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu akamweka juu ya kinala cha hekalu akamwambia ukiwa ndiyo mwana wa Mungu jitupe chini kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua usije ukajikua mguu katika jiwe Yesu akamwambia tena imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno akamuonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake akamwambia haya yote nitakupa ukianguka kwenye sujudia ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani kwa maana imeandikwa msujudie bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake kisha ibilisi akamwacha na tazama wakaja malaika wakamtumikia basi Yesu aliposikia kwamba Yohana amefungwa alikwenda zake mpaka Galilaya akatoka na Nazareti akaja akakaa Kaperinaum mji ulioko pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali ili litimie neno lilo neno na nabii Isaya akisema nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali njia ya bali ngambo ya Yordan Galilaya ya mataifa watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufamu wa mbinguni umekaribia naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya aliona ndugu wawili Simeoni aitwaye Petro na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini kwa maana walikuwa wavuvi akawaambia nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu mara wakaziacha nafu zao wakamfuata akaendelea mbele akaona ndugu wengine wawili Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye ambao walikuwa mochomboni pamoja na Zebedayo baba yao wakizitengeneza nyavu zao akawaita mara wakakiacha chombo na baba yao wakamfuata naye alikuwa akizunguka katika galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu na habari zake zikaenea katika shamu yote wakamletea wote waliokuwa hawawezi walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupoza akawaponya na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi na ngambo ya Yordan Sura ya tano Naye alipoona makutano alipanda mlimani na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia akafungua kinywa chake akawafundisha akisema Heri walio masikini wa roho maana ufahamu wa mbinguni ni wao Heri wenye uzuni maana hao watafarijika Heri wenye upole maana hao watailithi nchi Heri wenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa Heri wenye rehema maana hao watapata rehema Heri wenye moyo safi maana hao watamuona Mungu Heri wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki maana ufalme wa mbinguni ni wao 
Yaani ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuonenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furaini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee. Haifai tena kabisa ila kutupwa njiani na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawashitaa na kuiweka chini ya pishi bali juu ya kiango. Nayo na yawaangaza wote walio nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema. Wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufamu wa mbinguni bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha huyo ataitwa mkubwa katika ufamu wa mbinguni maana nawaambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo hamtaingia kamwe katika ufamu wa mbinguni mmesikia watu wa kale walivyoambiwa usiue na mtu akiua itampasa hukumu bali mimi nawaambieni kila amoneaye ndugu yake ya sira itampasa hukumu na mtu akimfiolea ndugu yake itampasa baraza na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto basi ukileta sadaka yako madhabauni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako iache sadaka yako mbele ya madhabau uende zako upatane kwanza na ndugu yako kisha urudi uitoe sadaka yako patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi na kadhi akakupeleka kwa askari ukatupa gerezani amini na kuambia utoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho mmesikia kwamba imeneno usizini lakini mimi nawaambia kila mtu atazama yeye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake Jicho lako la kuume likukosesha lingoo litupe mbali nawe kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu na mkono wako wa kuume ukukosesha ukate utupe mbali nawe kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu imenenwa pia mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya taraka lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya washirati amfanya kuwa mzinzi na mtu akimwua yule aliyeachwa azini tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa usiape uongo ila mtimizie bwana nyapo zako lakini mimi nawaambia usiape kabisa hata kwa mbingu kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu wala kwa nchi kwa maana ndio pa kuwekea miguu yake wala kwa Yerusalemu kwa maana ndio mji wa mfalme mkuu wala usiape kwa kichwa chako maana uwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi bali maneno yenu yawe ndio ndio sio sio kwa kuwa yazidio hayo yatokwa kwa yule mwovu mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu lakini mtu akupigaye shavu la kume mgeuzie na la pili na mtu atakaye kushtaki na kuitoa kanzu yako mwachie na joo pia na mtu atakayekulazimisha mwendo wa maili moja nenda naye mbili akuombaye mpe naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako lakini mimi nawaambieni wapendeni adui zenu waombeeni wanaowaudhi ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni maana yeye uangazia jua lake waovu na wema wanyeshe mvua wenye haki na wasio haki maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi mwapata thawabu gani hata watu za ushuru je nao hawafanye yayo hayo tena mkiwamkia ndugu zenu tu mnatenda tendo gani la ziada hata watu mataifa je 
nao hawafanyi kama hayo basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyomkamilifu sura ya sita angalieni msifanye wema yenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa baba yenu aliye mbinguni basi wewe utowapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani ili watukuzwe na watu amini na waambieni wamekwisha kupata thawabu yao bali wewe utowapo sadaka hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume sadaka yako iwe kwa siri na baba yako aonaye sirini atakujazi tena msalipo msiwe kama wanafiki kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu amini na waambia wamekwisha kupata thawabu yao bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha ndani na ukisha kufunga mlango wako usali mbele za baba yako aliye sirini na baba yako aonaye sirini atakujazi nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa maana wao dhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi basi msifanane na hao maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi amjamuomba basi ninyi salini hivi baba yetu ulie mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni utupe leo riziki yetu utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee vyo kwa deni wetu na usichie majaribuni lakini utokwe na yule mwofu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele amen kwa maana mkiwasamee watu makosa yao na baba yenu wa mbinguni atawasamee ninyi bali msipowasamee watu makosa yao wala baba yenu hatawasamee ninyi makosa yenu tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunja maana maana ujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga amini na waambia wamekwisha kupata thawabu yao bali wewe ufungapo jipake mafuta kichwani unawe uso ili usionekane na watu kuwa unafunga ila na baba yako aliye sirini na baba yako anaye sirini atakujaza msijiwekee hazina duniani nondo na kutu vya ribupo na wevi uvunja na kuiba bali jiwekeeni hazina mbinguni kusikuharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako taya mwili ni jicho basi jicho lako likiwa safi mwili wako wote utakuwa na nuru lakini jicho lako likiwa bovu mwili wako wote utakuwa na giza basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza si giza hilo hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu hamuwezi kumtumikia Mungu na mali kwa sababu hiyo nawaambieni msisumbukie maisha yenu mle nini au mnyo nini wala miili yenu mvae nini maisha je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi waangalieni ndege waangani ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi garani na baba yenu wa mbinguni uwalisha hao ninyi je si bora kupita hao ni upi kwenu ambaye akijisumbua haweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja na mavazi ya nini kuyasumbukia fikirini maua ya mashamba jinsi ya meavyo hayafanyi kazi wala hayasokoti nami nawaambia kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama moja wapo la hayo basi ikiwa Mungu huyavika majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho kutupwa karibuni je hata zidi sana kuwavika ninyi henyi wa imani haba msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini kwa maana haya yote mataifa yatafuta kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji haya yote bali utafuteni kwanza ufaume wake na haki yake na haya yote mtazidishiwa basi msisumbukie kesho kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe
yatosha kwa siku maovu yake sura ya saba. msihukumu msije mkahukumiwa ninyi kwa kuwa hukumu ile muhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boliti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalie au utamwambiaje ndugu huyo niache nikitoe kibanzi katika jicho lako na kumbe mna boliti ndani ya jicho lako mwenyewe mnafiki wewe itoe kwanza ile boliti katika jicho lako mwenyewe ndipo utakapoona vema ukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako msiwape Mungu kilicho kitakatifu wala msitupe luzenu mbele ya nguruwe wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao wakageuka na kuwalalua ombeni nanyi mtapewa tafteni nanyi mtaona bisheni nanyi mtafunguliwa kwa maana kila ombaye upokea naye atafutaye uona naye abishaye atafunguliwa au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampajiwe au akimwomba samaki atampa nyoka basi ikiwa ninyi mlio wa ovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema je si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wa mwambao basi yoyote mtakayo mtendee na watu nanyi watendeeni vivyo hivyo maana hiyo ndio torati na manabii ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni nao ni wengi waingiao kwa mlango huo bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani nao wayonayo ni wachache Yadhalini na manabii wa uongo watu wanaojiwa wamevaa mavazi ya kondoo walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wa kali mtawatambua kwa matunda yao je watu uchuma zabibu katika miba au tini katika mibaluti vivyo hivyo kila mti mwema uzaa matunda mazuri na mti mwovu uzaa matunda mabaya mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni ndipo saa kwa matunda yao mtawatambua si kila mtu aniambiaye bwana bwana atakayeingia katika ufamu wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni wengi wataniambia siku ile bwana bwana tukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi ndipo nitawaambia dhaili sikuwajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba mvua ikanyesha mafuriko yakaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile isianguke kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga mvua ikanyesha mafuriko yakaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile ikaanguka na alo anguko lake likawa kubwa ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi wao sura ya nane naye aliposhuka mlimani makutano mengi walimfuata na tazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema Bwana ukitaka waweza kunitakasa Yesu akanyosha mkono akamgusa akisema nataka takasika na mara ukoma wake ukatakasika Yesu akamwambia angalia usimwambie mtu ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuani ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa iwe ushuhuda kwao hata alipoingia Kaperinaum akida mmoja alimjia akamsi akisema bwana mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupoza anaumwa sana Yesu akamwambia nitakuja nimponye yule akida akamjibu akasema bwana mimi sistahili wewe uingie chini ya dali yangu lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona kwa maana mimi nami ni mtu nilewekwa chini ya mamlaka mwenye askari chini yangu nikimwambia huyu nenda 
uenda na huyu njoo huja na mtumwa wangu fanya hivi ufanya Yesu aliposikia hayo alistaajabu akawaambia wale waliomfuata amini niwaambieni sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli nami na ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi nao wataketi pamoja na Ibrahim na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje ndiko kutakuwa kwa kilio na kusaga meno na Yesu akamwambia yule akida nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini mtumishi wake akapona saa ile ile hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro akamona mkwe wa Petro mamaye mkewe amelala kitandani hawezi homa akamgusa mkono homa ikamwacha naye akaondoka akawatumikia hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo akawatoa pepo kwa neno lake akawaponya wote waliokuwa hawawezi ili litimie neno lilionenwa na nabii Isaya akisema mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu na Yesu alipona makutano mengi akimzunguka aliamuru kuvuka kwenda ngambo mwandishi mmoja akamwendea akamwambia mwalimu nitakufuata kokote wendako Yesu akamwambia mbwea wana pango na ndege waangani wanaviota lakini mwana wa Adamu hana pakulaza kichwa chake mwingine katika wanafunzi wake akamwambia bwana nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu lakini Yesu akamwambia nifuate waache wafu wazike wafu wao akapanda chomboni wanafunzi wake wakamfuata kukawa msukosuko mkuu baharini hata chombo ikafunikizwa na mawimbi naye alikuwa amelala usingizi wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha wakisema bwana tuokoe tunaangamia akawaambia mbona mmekuwa oga enyi wa imani haba mara akaondoka akazikemea pepo na bahari kukawa shwari kuu wale watu wakamaka wakisema huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari za mtii naye alipofika ngambo katika nchi ya wagerasi watu wawili wenye pepo walikutana naye wanatoka makabulini wakali mno hata mtu asiweze kupita njia ile na tazama wakapiga kelele wakisema tuna nini nawe mwana wa Mungu je umekuja kututesa kabla ya muhula wetu basi kulikuwako mbali nao kundi la nguruwe wengi wakilisha wale pepo wakamsi wakisema ukitotoa tuache twende tukaingia katika lile kundi la nguruwe akawaambia nendeni wakatoka wakaingia katika nguruwe na kumbe kundi lote wakateremka kwa kasi gengeni hata baharini wakafa majini lakini wachungaji walikimbia wakaenda zao mjini wakazineza habari zote na habari za wale wenye pepo pia na tazama mji wote ukatoka kwenda kumlaki Yesu nao walipomuona walimsia ondoke mipakani mwao sura ya tisa. akapanda chomboni akavuka akafika mjini kwao na tazama wakamletea mtu mwenye kupoza amelala kitandani na Yesu alipoiona imani yao alimwambia yule mwenye kupoza jipe moyo mkuu mwanangu umesamewa dhambi zako na tazama baadhi ya waandishi wakasema nafsi ni mwao huyu anakufuru na Yesu ali akijua mawazo yao akasema mbona mnawaza maovu mioni mwenu kwa maana laisi ni lipi ni kusema umesamewa dhambi zako au ni kusema ondoka uende lakini mpate kujua kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi amwambia yule mwenye kupoza ondoka ujitwike kitanda chako uende nyumbani kwako akaondoka akaenda zake nyumbani kwake makutano walipomuona walishikwa na ofu wakamtukuza Mungu aliyewapa watu hamli ya namna hii naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko aliona mtu ameketi forodhani aitwaye matayo akamwambia nifuate akaondoka akamfuata ikawa alipoketi nyumbani ale chakula 
Tazama watu za ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona waliwaambia wanafunzi wake, "Mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watu za ushuru na wenye dhambi?" Naye aliposikia aliwaambia, "Wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawezi." Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya. Nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Wakati ule wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakasema, "Kwa nini sisi na Mafarisayo tofunga bali wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akawaambia, "Waliolikwa harusini wawezaje kuomboleza? Muda bwana harusi akiwa pamoja nao. Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi ndipo watakapofunga." Hakuna mtu atiaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuko maana kile kilichotiwa uondoa kipande cha lile vazi na pale palipotatuka uzidi wala watu hawatidi vai mpya katika viliba vikuu na kama wakitia vile viliba upasuka divai ikamwagika na viliba vikaharibika bali utia divai mpya katika viliba vipya vikaifadhika vyote Alipokuwa akiwaambia hayo, tazama akaja jumbe mmoja akamsujudia akisema, "Binti yangu sasa hivi amekufa. Lakini njoo uweke mkono wako juu yake, naye ataishi." Akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili. Alikuja kwa nyuma akaugusa upindo wa vazi lake. Kwa maana alisema moyoni mwake Nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, "Jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya." Hiyo mwanamke akapona tangu saa ile. Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombelezo. Akawaambia, "Ondokeni kwa maana kijana akufa amelala." wakamcheka sana lakini makutano walipoondoshwa aliingia akamshika mkono yule kijana akasimama zikaenea habari hizi katika nchi ile yote Yesu alipokuwa akipita kutoka huko vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema utulehemu mwana wa Daudi naye alipofika nyumbani wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia Mnaamini kwamba naweza kufanya hili. Wakamwambia naam bwana. Ndipo alipowagusa macho, akasema kwa kadiri ya imani yenu mpate. Macho yao yakafunguka. Na Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema angalieni hata mtu mmoja asijue. Lakini wakatoka, wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Hata hao walipokuwa wakitoka tazama walimletea mtu bubu mwenye pepo na pepo alipotelewa yule bubu alinena makutano wakastaajabu wakisema haijaonekana hivi katika Israeli wakati wote lakini mafarisayo wakasema kwa nguvu za mkuu wa pepo atoa pepo na Yesu alipokuwa akizunguka katika miji yote na vijiji akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina na alipoona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji ndipo alipoambia wanafunzi wake mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache basi muombeni bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake sura ya kumi. akawaita wanafunzi wake kumi na wawili akawapa amri juu ya pepo wachafu wa watoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina na majina yao mitume kumi na wawili ni haya. Wa kwanza Simeoni aitwaye Petro na Andrea Nduguye. Yakobo wa Zebedayo na Yohana Nduguye. Filipo na Bartolomeo. Tomaso na Matayo mtoza ushuru. Yakobo wa Alfayo na Tadayo. Simoni mkananayo na Yuda Iskarioti na ndiye mwenye kumsaliti. Hao tena shara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema katika njia mataifa msiende 
wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu ubilini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu. Takaseni wenye ukoma. Toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha. Wala mapesa shipini mwenu wala mkoba wa safari wala kanzu mbili wala viatu wala fimbo maana mtendakazi hastahili posho lake na mji wote au kijiji chochote mtakachoingia tafuteni nani humo aliye mtu mwaminifu mkae kwake hata mtakapotoka nani mkiingia katika nyumba isalimuni na nyumba ile ikistahili amani yenu na ifikirie la kwamba istahili amani yenu na iwarudie ninyi na mtu asipokaribisha wala kujasikiliza maneno yenu mtokapo katika nyumba ile au mji ule kunguteni mavumbi ya mwinguni mwenu amini na waambia itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule angalieni mimi na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu basi iwenu na busara kama nyoka na kuwa watu wa pole kama ua yadhalini na wanadamu kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa lakini hapo watakapowapeleka msifikiri fikiri jinsi mtakavyosema maana mtapewa saa ile mtakayosema kwa kuwa si ninyi msemao bali ni roho wa baba yenu asemaye ndani yenu na ndugu atamsaliti ndugu ili auawe. Na baba atamsaliti mwana. Na wana watawainukia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini watakapowafukuza katika mji huu kimbilieni mwingine. Kwa maana ni kweli nawaambia hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu mwanafunzi ampiti mwalimu wake wala mtumwa ampiti bwana wake yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake na mtumwa kuwa kama bwana wake ikiwa amemwita mwenye nyumba Belzebuli je si zaidi wale walio nyumbani mwake basi msiwaogope kwa maana hakuna neno lilostilika ambalo halitafunuliwa wala lilofichwa ambalo halitajulikana Niwaambiayo ninyi katika giza lisemeni katika nuru. Na msikialo kwa siri yubilini juu ya nyumba. Msiwaogope wao wa mwili wasiweze kuiwa na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jia nao. Je, mashomoro wawili hawauzi kwa senti moja. Wala hata mmoja haanguki chini asipojua baba yenu. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi. Bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu nami nitamkiri mbele za baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yoyote atakayenikana mbele ya watu nami nitamkana mbele za baba yangu aliye mbinguni. Msizani kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na mabaye na binti na mamaye na mkwe na mkwe mtu na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake apendaye baba au mama kuliko mimi anistahili wala apendaye mwana au binti kuliko mimi anistahili wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata anistahili mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona Hawapokea ninyi anipokea mimi naye anipokea mimi ampokea yeye aliyenituma ampokea nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii naye ampokea mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki na mtu awe yoyote atakayemnywesha mmoja wapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi amini niwaambia haitampotea kamwe thawabu yake sura ya 
ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake kumi na wawili alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao na Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo alituma wanafunzi wake kumuuliza wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine Yesu akajibu akawaambia nendeni mkamweleze Yohana mnayosikia na kuyaona mipofu wanapata kuona viwete wanakwenda wenye ukoma wanatakaswa viziwi wanasikia wafu wanafufuliwa na maskini wanahubiriwa habari njema na heri awaye yote asiyechukizwa nami na hao walipokwenda zao Yesu alianza kuwaambia makutano habari za Yohana mlitoka kwenda nyikani kutazama nini unyasi ukitikiswa na upepo lakini mlitoka kwenda kuona nini mtu aliyevikwa mavazi mororo tazama watu wavao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme lakini kwa nini mlitoka ni kuona nabii naam na waambia na aliye mkuu zaidi ya nabii huyo ndiye aliandikiwa haya tazama mimi na mtume mjumbe wangu mbele ya uso wako atakayetengeneza njia yako mbele yako amini na waambieni hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana mbatizaji walakini aliye mdogo katika ufahamu wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye tangu siku za Yohana mbatizaji hata sasa ufahamu wa mbinguni upatikana kwa nguvu na wenye nguvu kwa uteka kwa maana manabii wote na Tolati walitabili mpaka wakati wa Yohana na ikiwa mnataka kukubali yeye ndiye Elia atakayekuja mwenye masikio na asikie lakini nitakifananisha na nini kizazi hiki kimefanana na watoto wanaokaa sokoni wanaowaita wenzao wakisema tuliwapigia filimbi wala mkucheza tuliomboleza wala mkulia maana Yohana alikuja hali wala hali wakasema yu na pepo mwana wa Adam alikuja akila na kunywa wakasema mlafi huyo na mlevi rafiki yao watoza ushuru na wenye dhambi na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi kwa sababu haikutubu ole wako korazini ole wako bedside kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidon wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu walakini niwaambieni itakuwa rahisi Tiro na Sidon kustahimili adhabu zao siku ya hukumu kuliko ninyi nawe kapili na umu je utakuzwa mpaka mbinguni utashushwa mpaka kuzimu kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika katika Sodoma ungalikuwapo mji huo hata leo walakini nawaambieni itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe wakati ule Yesu akajibu akasema na kushukuru baba bwana wa mbingu na nchi kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili ukawafunulia watoto wachanga naam baba kwa kuwa ndivyo ulivyopendeza mbele zako akasema nimekabidhiwa vyote na baba yangu wala hakuna mjuae mwana ila baba wala hakuna mjuae baba ila mwana na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami na nitawapumzisha jitieni nila yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata raha nafsi ni mwenu kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi sura ya 12 wakati yule Yesu alipita katika mashamba siku ya sabato wanafunzi wake wakaona njaa wakaanza kuvunja masuke wakala na mafarisayo walipoona walimwambia tazama wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya sabato akawaambia amkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa ye na wenzie jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akaela mikate ile ya uonyesho ambayo si halali kwake kuila wala kwa wale wenzie ila kwa makuwa ni peke yao wala mkusoma katika Torati kwamba siku ya sabato makuwane karuni uinajisi sabato kwa sipate atia lakini niwaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu 
lakini kama mngalijua maana yake maneno haya nataka rema wala si sadaka msingali walaumu wasio na hatia kwa maana mwana wa Adamu ndiye bwana wa sabato akaondoka huko akaingia katika sinagogi lao na tazama yuma mtu mwenye mkono umepoza wakamuliza wakisema ni halali kuponya watu siku ya sabato wapate kumshtaki akawaambia ni mtu upi miongoni mwenu mwenye kondoo mmoja na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya sabato asiyemshika akamuopoa je mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi basi ni halali kutenda mema siku ya sabato kisha akamwambia yule mtu nyosha mkono wako akaunyosha ukapona ukawa mzima kama wa pili lakini wale mafarisayo wakatoka wakafanya shauri juu yake jinsi ya kumwangamiza na Yesu ali akayafahamu hayo akaondoka huko na watu wengi wakamfuata akawaponya wote akawakataza wasimdhihirishe ili litimie neno lile neno na nabii Isaya akisema tazama mtumishi wangu niliyemteua mpendwa wangu moyo wangu uliyependezwa naye nitatia roho yangu juu yake naye atawatangazia mataifa hukumu atateta wala hatapaza sauti yake wala mtu atasikia sauti yake njiani mwanzo uliopondeka hataovunja wala utambi utokao moshi hata uzima hata aletapo hukumu ikashinda na jina lake mataifa watalitumainia wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu naye ni bubu akamponya hata yule bubu akanena na kuona makutano wote wakashangaa wakasema huyu si mwana wa Daudi lakini mafarisayo waliposikia walisema huyu atoi pepo ila kwa Belzebuli mkuu wa pepo basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake ufanyika ukiwa tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake basi ufalme wake utasimamaje na mimi nikitoa pepo kwa Belzebuli je wana wenu huwatoa kwa nani kwa sababu hiyo hao ndio watakao hukumu lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajiria ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vimo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu ndipo atakapoiteka nyumba yake mtu asiye pamoja nami yuko kinyume changu na mtu asiyekusanya pamoja nami utapanya kwa sababu hiyo nawaambia kila dhambi na kila neno la kufuru watasamewa wanadamu ila kwa kumkufuru roho hawatasamewa na mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu hatasamewa bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake kuwa mabaya kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana enyi wazao wa nyoka mawezaje kunena mema mkiwa wabaya maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake mtu mwema katika akiba njema hutoa mema na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya basi nawaambia kila neno lisilo maana watakao linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa hapo baadhi ya waandishi na mafarisayo wakamjibu wakasema mwalimu twataka kuona ishara kwako akajibu akawaambia kizazi kibaya na cha zinaa cha tafuta ishara wala kitapewa ishara ila ishara ya nabii yona kwani kama vile yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi hivyo ndivyo mwana wa adamu atakapokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi watu waninao watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki nao watahukumiwa kuwa wamekosa kwa sababu wao walitubu kwa maubiri ya Yona na hapa yupo aliyemkuu kuliko Yona 
Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki naye atawahukumu kuwa wamekosa kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie kima ya Sulemani na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani pepo mchafu mtoka po mtu upitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika asipate alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka hata akija aliona tupu imefagiwa na kupambwa mala uenda akachukua pamoja naye pepo wengine saba walio hovu kuliko yeye mwenyewe nao uingia na kukaa humo na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya alipokuwa katika kusema na makutano tazama mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wataka kusema naye mtu mmoja akamwambia tazama mama yako na ndugu zako wamesimama nje wanataka kusema nawe akajibu akamwambia yule aliyempasha habari mama yangu ni nani na ndugu zangu ni kina nani akaonyeshia mkono wanafunzi wake akasema tazama mama yangu na ndugu zangu kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni huyu ndiye ndugu yangu na umbo langu na mama yangu sura ya 13 siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari wakamkusanyikia makutano mengi hata akapanda chomboni akaketi na ule mkutano wote wakasimama pwani akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda hata alipokuwa akipanda mbegu nyingine zilianguka karibu na njia ndege wakaja wakazia nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi mara zikaota kwa udongo kukosa kina na jua lilipozuka ziliungua na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka nyingine zikaanguka penye miba ile miba ikamea ikaisonga nyingine zisonga penye udongo mzuri zikazaa moja mia, moja sitini, moja thelathini. mwenye masikio na asikie wakaja wanafunzi wakamwambia kwa nini wasema nao kwa mifano akajibu akawaambia ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni bali wao hawakujaliwa kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa naye atazidishiwa tele lakini yeyote asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyanganywa kwa sababu hii nasema nao kwa mifano kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii wala kuelewa na neno la nabii saa linatimia kwao likisema kusikia mtasikia wala hamtaelewa kutazama mtatazama wala mtaona maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito na kwa masikio yao hawasikii vema na macho yao wameafumba wasije wakaona kwa macho yao wakasikia kwa masikio yao wakaelewa kwa mioyo yao wakaongoka nikawaponya lakini eli macho yenu kwa kuwa yanaona na masikio yenu kwa kuwa yanasikia kwa maana amini nawaambia manabii wengi na wenye haki walitamani kuiona mnayoona ninyi wasiyaone na kuyasikia mnayosikia ninyi wasiyasikie basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi kila mtu alisikia hapo neno la ufalme asielewe nalo kuja yule mwovu akalinyakuwa lilo pandwa moyoni mwake huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia naye aliyepandwa penye miamba huyo ndiyo alisikia lile neno akalipokea mara kwa furaha lakini hana mizizi ndani yake bali udumu kwa muda ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno mara uchukizwa naye aliyepandwa penye miba huyo ndiye alisikia lile neno na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno likawa halisai naye aliyepandwa penye udongo mzuri huyo ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo yeye ndiye azae matunda huyu mia na huyu sitini na huyu thelathini. akawatolea mfano mwingine akasema ufahamu wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu jema katika konde lake lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu watumwa 
wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia Bwana ukupanda mbegu njema katika konde lako limepata wapi basi magugu akawaambia adui ndiye aliyetenda hivi watumwa wakamwambia basi wataka twende tukayakusanye akasema la msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nayo viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao ya kusanyeni kwanza magugu mnyafunge matita matita mkayachome bali ngano ikusanyeni garani mwangu akawatolea mfano mwingine akisema ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyotoa mtu akaipanda katika shamba lake nayo ni ndogo kuliko mbegu zote lakini ikisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote ikawa mti hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake akawaambia mfano mwingine ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyotoa mwanamke akaistili ndani ya pishi tatu za unga hata ukachachwa wote pia hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano wala pasi kwa mfano akuwaambia neno ili litimie neno lio neno na nabii akisema nitafumbua kinywa changu kwa mifano nitayatamka yaliyositirika tangu awali kisha Yesu akawaaga makutano akaingia nyumbani wanafunzi wake wakamwendea wakasema Fanulie mfano wa magugu ya kondeni akajibu akasema azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa adamu lile konde ni ulimwengu zile mbegu njema ni wana wa ufaume na yale magugu ni wana wa yule muovu yule adui aliyepanda ni ibilisi mavuno ni mwisho wa dunia na wale wavunao ni malaika basi kama vile magugu ya kusanywavyo na kuchoma motoni ndivyo tukavyokuwa katika mwisho wa dunia mwana wa adamu atawatuma malaika zake nao watakusanya kutoka katika ufaume wake machukizo yote nao watendao maasi na kuwatupa katika tanuru ya moto ndiko kutakuwa kwa kilio na kusaga meno ndipo wenye haki watakapongaa kama jua katika ufaume wa baba yao mwenye masikio na asikie tena ufahamu wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba ambayo mtu alipoiona aliificha na kwa furaha yake akaenda akauza alivyonavyo vyote akalinua shamba lile tena ufahamu wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta ruru nzuri naye alipoona ruru moja ya thamani kubwa alikwenda akauza alivyonavyo vyote akainunua tena ufahamu wa mbinguni umefanana na jua lililotupwa baharini likakusanya samaki wa kila namna hata lilipojaa walivuta pwani wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni bali walio wabaya wakawatupa ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia malaika watatokea watawatenga waovu mbali na wenye haki na kuwatupa katika tanuru ya moto ndiko kutakuwa kwa kilio na kusaga meno Yesu aliwauliza Mmeyafahamu hayo yote? Wakamwambia, "Naam." Akawaambia, "Kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba toae katika hazina yake, vitu vipya na vya kale." Ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake. Na alipofika nchi yake, akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii huyu si mwana wa selemana mamaye si yeye aitwaye mariamu na nduguze si yakobo na yusufu na simoni na yuda na maumbu yake wote hawapo hapa petu basi huyu amepata wapi haya yote wakachukizwa naye yesu akawaambia nabii akosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe wala hakufanya miuliza mingi huko kwa sababu ya kutokuwa mini kwao sura ya 14 wakati ule mfalme rode alisikia habari za Yesu akawaambia watumishi wake huyo ndiye Yohana mbatizaji amefukwa katika wafu na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake maana erode alikuwa amemkamata Yohana akamfunga akamtia gerezani kwa ajili ya herodia mke wa filipo nduguye kwa sababu Yohana alimwambia si halali kwako kuwa naye. Naye 
alipotaka kumua aliwaogopa watu maana walimuona Yohana kuwa nabii hata ilipofika siku ya kuzaliwa kwake Herode binti Herodia alicheza mbele ya watu akampendeza Herode hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lote atakaoliomba naye huku akichochewa na mamaye akasema nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana mbatizaji naye mfaume akasikitika lakini kwa ajili ya vyapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye akaamuru apewe akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mlegelezani kichwa chake kikaletwa katika kombe akapewa yule kijana akakichukua kwa mamaye wanafunzi wake wakaenda wakachukua yule maiti wakamzika kisha wakaenda wakampasha Yesu habari na Yesu aliposikia hayo aliondoka huko katika chombo akaenda mahali pasipo watu faragani na makutano waliposikia walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao Yesu akatoka akaona mkutano mkuu akawarumia akawaponya wagonjwa wao hata kulipokuwa jioni wanafunzi wake walimwendea wakasema mahali hapa ni nyikatupu na saa imekwisha kupita uage makutano waende zao vijijini wakajinunulie vyakula Yesu akawaambia hawana haja kwenda zao wapeni ninyi vyakula wakamwambia hamna kitu hapa ila mikate mitano na samaki wawili akasema nileteni hapa akawaagiza makutano waketi katika majani akaitoa ile mikate mitano na wala samaki wawili akatazama juu mbinguni akabariki akaimega ile mikate akawapa wanafunzi wanafunzi wakawapa makutano wakala wote wakashiba wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapo viwili vimejaa nao waliokula walikuwa wanaume wapata elfu tano bila wanawake na watoto mala akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ngambo wakati yeye alipokuwa akiwaga mkutano naye alipokwisha kuwaga mkutano alipanda mlimani faragani kwenda kuomba na kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari kinataabika sana na mawimbi maana upepo ulikuwa wa ambisho hata wakati wa zamu ya nne ya usiku Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema ni kivuli wakapiga yowe kwa hofu mara Yesu alinena akawaambia jipeni moyo ni mimi msiogope Petro akamjibu akasema Bwana ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji akasema njo Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu lakini alipoona upepo akaogopa akaanza kuzama akapiga yeye akisema Bwana niokoe mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia ewe mwenye imani haba mbona uliona shaka nao walipopanda chomboni upepo ulikoma nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema hakika wewe huu mwana wa Mungu na walipokwisha kuvuka walifika nchi ya Genesareti na watu wa mahali pale walipomtambua walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando wakamletea wote waliokuwa hawawezi nao wakamsi waguse hata pindo la vazi lake tu na wote waliogusa wakaponywa kabisa sura ya 15 ndipo mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema mbona wanafunzi wako uyaalifu mapokeo ya wazee kwa maana hawanao mikono walapo chakula akajibu akawaambia Mbona ninyi nanyi uyalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu kwa kuwa Mungu alisema mheshimu baba yako na mama yako na mtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe bali ninyi usema atakayemwambia babaye au mamaye chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu basi asimheshimu baba yake au mama yake mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu enyi wanafe ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu. Akisema watu hawa uniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. 
nao waniabudu bule wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu akawaita makutano akawaambia sikilizeni mfahamu sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia wajue ya kuwa mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa akajibu akasema kila pando asilopanda baba yangu wa mbinguni litangolewa waacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu na kipofu wakimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili basi petro akajibu akamwambia tueleze mfano huo yesu akasema hata sasa ni nanyi mngali hamna akili amjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani upita tumboni kikatupo chooni bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi kwa maana moyoni utoka mawazo mabaya uwaji uzinzi uasherati wivi ushuda wa uongo na matukano hayo ndiyo ya mtiayo mtu unajisi lakini kula kabla hajanawa mikono hakumti mtu unajisi Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidon na tazama mwanamke mkana nayo wa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema Unilehemu bwana mwana wa Daudi binti yangu amepagawa sana na pepo wala yeye hakumjibu neno na wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema mwache aende zake kwa maana anapiga kelele nyuma yetu akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli na yakaja akamsujudia akisema bwana unisaidie akajibu akasema si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa akasema ndio bwana lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani kwa bwana zao ndipo Yesu akajibu akamwambia mama imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo akapona binti yake tangu saa ile Yesu akaondoka huko akafika kando ya bahari ya Galilaya akapanda mlimani akaketi huko wakamwendea makutano mengi wakimletea viwete vipofu mabubu vilema na wengine wengi wakaweka miguni pake akawaponya hata ule mkutano wakastaajabu walipowaona mabubu wanasema vilema wanakuwa wazima viwete wanakwenda na vipofu wanaona wakamtukuza Mungu wa Israeli Yesu akawaita wanafunzi wake akasema na warumia mkutano kwa kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja nami wala hawana kitu cha kula tena waaga wakifunga sipendi wasije wakazimia njia wanafunzi wake akamwambia tupate wapi mikate mingi hapa nyikani hata kushibisha mkutano mkuu namna hii Yesu akamwambia mnayo mikate mingapi wakasema saba na visamaki vichache akawaagiza mkutano wa keti chini akaitoa ile mikate saba na vile visamaki akashukuru akavimeka akawapa wanafunzi wake na wanafunzi wakawapa makutano wakala wote wakashiba wakayokota masazo ya vipande vya mikate makanda saba ya mijaa nao waliokula walikuwa wanaume elfu nne bila wanawake na watoto akawaaga makutano akapanda chomboni akaenda pande za magadani sura ya 16 wakamjia mafarisayo na masadukayo wakamjaribu wakamuomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni akajibu akawaambia kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga kwa maana mbingu ni nyekundu na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhuluba kwa maana mbingu ni nyekundu tena kumetanda enyi wanafiki mwajua kuutambua uso wa mbingu lakini je ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua kizazi kibaya na cha zinaa cha taka ishara wala akitapewa ishara isipokuwa ishara yaona akawaacha akaenda zake na wanafunzi wakaenda hata ngambo wakasahau kuchukua mikate Yesu akawaambia angalieni jilindeni na chachu wa mafarisayo 
na masadukani wakabishana wao kwa wao wakisema ni kwa sababu atakuchukua mikate na Yesu akafahamu akawaambia mbona mnabishana ninyi kwa nini enyi wa imani chache kwa sababu hamna mikate hamjafahamu bado wala mkumbuki ile mikate mitano kwa wale 1500 na vikapu vingapi mlivyokota wala ile mikate saba kwa wale 1400 na makanda mangapi ndio yaokota imekuwaje mfahamu ya kuwa si kwa sababu ya mkate naliwaambia ila jilindeni na chachu ya mafarisayo na masadukayo ndipo ulipofahamu ya kuwa hakuwaambia kujilinda na chachu ya mkate bali na mafundisho ya mafarisayo na masadukayo basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza wanafunzi wake akasema watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani wakasema wengine unena huyo wana mbatizaji wengine Elia wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii akawaambia nanyi mwanena mimi kuwa ni nani Simoni Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai Yesu akajibu akamwambia heri wewe Simoni Bayona kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili bali baba yangu aliye mbinguni nami nakwambia wewe ndiwe Petro najua mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote tukalifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni na lolote tukalifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuwa makuwa na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema hasha bwana hayo hayatakupata akageuka akamwambia Petro nenda nyuma yangu shetani uki kwazo kwangu maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu kwa watu huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajituke msalaba wake anifuate kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake amini niwaambieni pana watu katika hawa wasimama hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomwona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake 